പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ഈശോ മിശികായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഇരിക്കാം ഇരിക്കാം ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ സന്തോഷാണോ അതെയോ ഏ നിങ്ങളുടെ അയൽപക്കക്കാർക്ക് വല്ല ദുരിതവും വന്നോ പിന്നെ എന്നെ എത്ര സന്തോഷം ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ തകർച്ചയിൽ ആണോ പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉയർച്ചയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവരോട് കൂടി സന്തോഷിക്കാനാണോ കരയുന്നവരോട് കൂടി കരയാനാണോ എളുപ്പം സന്തോഷിക്കുന്നവരോട് കൂടി സന്തോഷിക്കാനാണോ കരയുന്നവരോട് കൂടി കരയാനാണോ എളുപ്പം ഏ കരയുന്നവരോട് കൂടി കരയാൻ ആണോ അതാണോ എളുപ്പം ആ നിങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ സന്തോഷിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സഹപ്രവർത്തകന് സഹപ്രവർത്തകയ്ക്ക് പത്ത് കോടി രൂപ ലോട്ടറി അടിച്ചു അപ്പോൾ സന്തോഷിക്കുന്നവരോട് കൂടി സന്തോഷം വരുമോ അയ്യോ ആ പക്ഷെ സന്തോഷം വരണം അങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് സന്തോഷിക്കുന്നവരോട് കൂടി സന്തോഷിക്കുവൻ എന്ന് കർത്താവ് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷമാണ് എല്ലാവരും പോലീസ്ലിക പറയുന്നുണ്ട് ആര് വേദനിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ തകരാത്തത് അതായത് മറ്റൊരാളുടെ വേദനയാണ് നമ്മുടെ വേദന മറ്റൊരാളുടെ സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയം വളരണം അതാണ് ഈ വചനമൊക്കെ കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് അവിടെയൊക്കെയാണ് വരേണ്ടത് അതായത് നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ വളരുന്നതിൽ മെച്ചപ്പെടുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കണം അങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ആത്മീയ ജീവിതം വളരുന്നത് ഞാൻ വെറുതെ സന്ദർഭവശാൽ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്ന് നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിയമാവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ചില വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ പള്ളി കയറ്റരുത് അതാണ് അതിനകത്തെ പ്രതിവാദന വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ചില കൂട്ടരെ ഒന്നും പള്ളിക്കകത്ത് കയറ്റിക്കൂടാ എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തെ പ്രതിപാദന വിഷയം അതെന്തൊക്കെയാണ് ആ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്ന് വായിക്കണ്ട അതായത് ശരീരത്തിൽ ചില വൈകല്യങ്ങളുള്ളവരെ സഭയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ശരീരത്തിൽ ചില വൈകല്യങ്ങളുള്ളവരെ സഭയ്ക്കകത്ത് കയറ്റാൻ പാടില്ല പിന്നെ പറയുകയാണ് വേശ്യാപുത്രൻ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല മോശപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ മക്കളെ സഭയിൽ കയറ്റരുത് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് പത്താമത്തെ തലമുറ വരെ അവൻ്റെ സന്തതികളും കർത്താവിൻ്റെ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കരുത് കണ്ടോ അപ്പോൾ സഭയിൽ അവരെ ഒന്നും കയറ്റാൻ പാടില്ല നിങ്ങളെന്തു പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ തോന്നുന്നു നിങ്ങളിതിനോട് യോജിക്കുന്നോ വചനമാണ് ആഹാ അങ്ങനെ അതായത് വേശ്യാപുത്രന്മാരെ സഭയിൽ കയറ്റാൻ പാടില്ല പിന്നെ പറയുകയാണ് അമ്മോന്യരോ മൊവാബിരോ കർത്താവിൻ്റെ സഭയിൽ പ്രവേശിക്കരുത് അമ്മോന്യരെയും മൊവാബിരെയും കർത്താവിൻ്റെ സഭയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അവരൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ലോത്തിൻ്റെ പരമ്പരയാണ് അപ്പോൾ അവരെയൊന്നും സഭയെ കയറ്റാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് ബാധകമാണെന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് ബാധകമല്ല മറിച്ച് കർത്താവ് ഇതെല്ലാം തിരുത്തി കർത്താവ് തിരുത്തിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പറുതീസയിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ആരെയാണ് ആദമടച്ചുകളഞ്ഞ പറുതീസയിലേക്ക് ആദ്യമായി ഈശോ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ആരെയാണ് ഒരു കള്ളനെയാണ് ഒരു കള്ളനെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ട് കർത്താവ് വിശ്വസിക്ക പറയുകയാണ് ഈ നിയമം ഞാൻ അസാധുവാക്കിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനമുണ്ട് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ഇതാണ് കള്ളനും കൊലപാതകയ്ക്കും വ്യഭിചാരിക്കും 
കവർച്ചക്കാരനും അത്യാഗ്രഹിക്കും തിന്മയിൽ വീണുപോയവർക്കുമെല്ലാം ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രവേശനമുണ്ട് എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം മൂലം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്ക് വലിയ ആത്മധൈര്യം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒന്നാമതായി എഴുതേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഹെബ്രായർ പത്താം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്യം വായി നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട കേട്ടാൽ മതി ഹെബ്രായർ പത്താം അധ്യായം പത്തൊൻപതാം വാക്യം എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം മൂലം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്ക് മനോധൈര്യമുണ്ട് ഒന്ന് കേട്ടേത് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം മൂലം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്ക് മനോധൈര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നിയമം കർത്താവ് തിരുത്തി സഭയിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രവേശിക്കാം എല്ലാവർക്കും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവകാശം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശുമരണത്തിലൂടെ തുറന്നു കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ പറയുകയാണ് മൊബാബ്യരെ സഭയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വല്യമ്മച്ചിമാരിൽ ഒരാളായ റൂത്ത് മൊബാബ്യ സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈശോ അതെല്ലാം തിരുത്തുകയാണ് എല്ലാ പാപികളെ വിജാതീയരെ അന്യദേശക്കാരെ അന്യജാതികളെ എല്ലാം കർത്താവ് തൻ്റെ സഭയിലേക്ക് വിളിച്ചു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെയും മാറ്റി നിർത്താൻ പാടില്ല ഇതാണ് ഇവിടെയുള്ള സന്ദേശം ആരെയും മാറ്റി നിർത്താൻ പാടില്ല ഒരാളെപ്പോലും നമ്മുടെ സ്നേഹവലയത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല അവർ ആ ജാതിക്കാരാണ് അവർ ആ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ എല്ലാം മാറ്റി നിർത്തണം ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല സുവിശേഷത്തെ വികലമാക്കരുത് സുവിശേഷം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എല്ലാവരെയും ആശ്ലേഷിക്കുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ നിങ്ങൾ നല്ല ശ്രദ്ധ തരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഒച്ച ഞാൻ എടുക്കില്ല ആകെ പ്രശ്നമായിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം അതുകൊണ്ട് വളരെ സാവധാനത്തിലേ പറയൂ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തുടരണം ഉറങ്ങരുത് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് നിയമാവർത്തനത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് വൺ ക്ലാസ്സാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നിയമാവർത്തനം ഏതാണ്ട് തീരും അടുത്ത ശനിയാഴ്ച നിയമാവർത്തനത്തിന് നമ്മൾ സീല് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ സമാപന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ വളരെ പതുക്ക സാവകാശം പറഞ്ഞോളാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് എല്ലാ കൂട്ടം ആളുകൾക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശനമുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കഥാവ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പാളയത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി അത് ഒരു വാക്യമൊന്ന് വായിച്ചേ അതായത് നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം നിയമാവർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്ന് പതിനാല് അതൊന്ന് ചെത്തി വായിക്കണം നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും നിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ നിനക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരാനുമായി നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് പാളയത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ശുചിത്വമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നിന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിനായി പാളയം പരിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കണം അപ്പം ഇത് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ അകന്നിരിക്കണം അപ്പം ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമുണ്ട് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ദൈവികതയുടെ അടയാളമാണ് നമ്മുടെ ശാരീരിക ശുദ്ധി അതുപോലെ തന്നെ മാനസിക ശുദ്ധി നമ്മുടെ ഭവനം വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ദൈവികതയുടെ അടയാളമാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട് നിങ്ങളുടെ വീടൊരു ചാണകം ഒഴുകിയ തറയുള്ളതും ഓല കെട്ടിയ കൂരയുള്ളതുമായ ഒരു സാധാരണ ഒരു ഏറ്റവും ദരിദ്രമായ വീടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷെ ആ വീടാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി വിശുദ്ധിയോടെ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ അനേകം ഭവനങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പറയാറില്ലെങ്കിലും ഉള്ളിലിങ്ങനെ വിചാരിക്കും വിചാരിക്കുന്നതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ടല്ലോ ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ടോ വിചാരിക്കുന്നതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണോ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് വിചാരിക്കുന്നതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കാത്ത കൊടുക്കേണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണേലും വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ചില വീടുകളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓർക്കും എന്താണ് ഇതൊന്നും ഒരു ഒരു വൃത്തിയില്ലാത്ത വീട് ഒരു വൃത്തിയില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര സൗധമായിരിക്കും പക്ഷെ വൃത്തിയില്ല 
അപ്പം നമുക്ക് ഒരു മുറിയെ ഉള്ളെങ്കിലും അത് വൃത്തിയായിടുന്നത് നമ്മുടെ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ ലക്ഷണമാണ് നമുക്ക് ഒരു ഡ്രസ്സെ ഉള്ളെങ്കിലും അത് വൃത്തിയായി ധരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മീയതയുടെ ലക്ഷണമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെല്ലാം വൃത്തിയോടെ ഇപ്പോൾ ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് അളക്കാനുള്ള വഴി അയാളുടെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അയാളുടെ കാല് നോക്കിയാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ വൃത്തി അയാളുടെ കാലെ നോക്കിയാൽ അറിയുന്നത് കാ എല്ലാവരും കാലകത്തേക്ക് വലിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരാളുടെ വൃത്തി അയാളുടെ കാലെ നോക്കിയാൽ അറിയാമെന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കാലെ ആരും നോക്കരുതെന്ന് ഇനി ഞാൻ സോക്സ് ഇട്ടാണ് നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് അതെ അതായത് ഒരാളുടെ കാലിൽ അയാളുടെ വൃത്തി അറിയാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയും ശരീരം വൃത്തിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പോകുന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല എവിടെ ആയിരുന്നാലും നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കുക ഇതൊരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ ഇതാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാളയം അടിച്ച് താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പാളയം വൃത്തിയായിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദൈവം അവിടെ നിന്ന് പോവും ദൈവം പോകത്തൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാം വൃത്തിയായിട്ടിടുക നമ്മുടെ ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ ലക്ഷണമായിട്ട് കാണണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു ഇവിടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം എല്ലാം നോക്കുക എന്നിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തതെല്ലാം എടുത്ത് ആർക്കേലും കൊടുക്കുക എൻ്റെ അട ഈ അടുത്ത ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ വളരെ പ്രയാസത്തോട്ട് ഒരു സങ്കടം പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു ഒരു ഒരാളിങ്ങനെ കാണുകയാണ് ഒരു കുട്ടി ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി ഒരു മൂന്നിലോ നാലിലോ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടി എല്ലാ ദിവസവും റോഡിൽ കൂടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ട് പോവാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവാണ് അങ്ങനെ കരഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഈ ആൾ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു എന്തിനാ കരയുന്നേ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് എനിക്ക് ബസ്സിന് പോകാനുള്ള പൈസയില്ല ഞാൻ നടക്കുകയാണ് നടന്ന് എൻ്റെ കാല് നൊന്തിട്ട് കരയുകയെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഈ നാട്ടിൽ അപ്പോൾ ഈ ആൾ വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കുഞ്ഞിന് പഠിക്കാൻ എന്തെല്ലാം വേണോ എന്തെല്ലാം വേണോ അതെല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കൂ എല്ലാം പൈസ ഞാൻ തരാം ഞങ്ങൾ തരാം എന്തെല്ലാം വേണേലും ചെയ്തു എനിക്ക് അത് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ദാരിദ്ര്യം പ്രയാസമൊക്കെ അനുഭവിച്ചവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതിന് സ്കൂളിൽ ഈ ബസ്സിന് പോകാനുള്ള പൈസയില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അമ്മ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ് നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വല്യമ്മച്ചിയുടെ കൂടെ ആണിത് ജീവിക്കുന്നത് പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ എന്നിട്ട് ആ ആളെൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ അച്ഛാ ഞാൻ ചെന്നു ചെന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നു ചെന്നാൽ വീട്ടിൽ ചെന്നു ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛാ ബാഗ് കണ്ട കരഞ്ഞു പോകുന്നു പറഞ്ഞു ബാഗേ സ്കൂൾ ബാഗ് സ്കൂൾ ബാഗ് കണ്ട കരഞ്ഞു പോകുന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു കടയിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ബാഗ് വാങ്ങിച്ചുകൂട് ബെസ്റ്റ് ബാഗ് വാങ്ങിച്ചുകൂട് കീറി മൊത്തം കീറിയിരിക്കുകയാണ് അന്നേരമാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കാത്ത പതിനഞ്ച് ബാഗ് വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം നിങ്ങൾ അന്നേരമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും വെറുതെ നമ്മളിങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ക്ള ക്ലമൻറ്റ് അതുപോലെ വിശുദ്ധ ക്രിസോസ്റ്റം ഇവരെല്ലാം പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത വസ്തുക്കൾ പാവപ്പെട്ടവൻ്റേതാണ് നിങ്ങൾ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ഉപയോ അപ്പം നമുക്ക് ഉപയോഗമുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വെരി ഗുഡ് നീ ഉപയോഗിക്കും നിനക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നിനക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഉപയോഗിക്കും നിൻ്റെ കാര്യത്തിന് ഇപ്പോൾ നിനക്ക് എന്താണ് നിനക്ക് ഏറ്റവും നല്ല പേന വേണം അത് ഉപയോഗിക്കും വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കും പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കാത്ത എത്രയോ വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലുണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല വെറുതെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നെങ്കിലും ഒരു ഉപയോഗം വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നിട്ട് അവസാനം ഇതെന്ത് ചെയ്യും പൂത്ത് ദ്രവിച്ച് ഉപയോഗമില്ലാതെ കളയും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പഴയ ബാഗ്
ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ കണ്ണുനീര് അതിങ്ങനെ തുടയ്ക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് സാധനം വാങ്ങിച്ചാലും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പോളിസി ഉണ്ടാവണം ഉപയോഗിക്കാത്തതാണ് അത് ആർക്കെങ്കിലും എടുത്തും കൊടുത്തേക്കണം അത് ആരാന്ന് നോക്കരുത് ആർക്കെങ്കിലും എടുത്തും കൊടുക്കണം വെച്ചേക്കരുത് കൂട്ടി വെക്കുന്നൊരു പരിപാടി ജീവിതത്തിൽ വെക്കരുത് എല്ലാം ഇത് വേണ്ട ആളുകൾ വേറെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് നുച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിലും കാണുന്ന വ്യക്തികളിലൊക്കെ നമ്മുടെ സഹായ ആവശ്യമുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ ദൈവം ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് കാണണം എന്നിട്ട് നമ്മളവരെ കാണണം അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഞാൻ ഓർത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് ഇടണം അപ്പോൾ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചുമ്മാ ഡമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിനൊന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതെടുത്ത് കൊടുക്ക് യൂറോപ്പിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ വഴിവക്കൽ ഇതുപോലെ ഈ സെയില് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അവർക്ക് വീട്ടിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനം എല്ലാം അവരെടുത്ത് വെളിയിൽ ഫോർ സെയിൽ എന്നൊരു ബോർഡും വെച്ചിട്ട് വെളി വെച്ചേക്കും അതാരേലും വന്ന് ആവശ്യമുള്ളൊരു കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകും കൂടുതൽ നമ്മുടെ മലയാളികളാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് ലാഭത്തിൽ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാം വാങ്ങിക്കും അവർക്ക് ഉപയോഗമൊന്നുമില്ല അത് എന്നിട്ട് അത് കൊണ്ടുവന്ന് വീടിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റിൽ കൊണ്ട് തള്ളിയിരിക്കും ഞാൻ പല വീട്ടിലും പോകുമ്പോൾ ബേസ്മെൻറ്റ് വെഞ്ചരിക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ബേസ്മെൻറ്റിൽ പോകും ബേസ്മെൻറ്റ് താഴെ അവിടെ ഈ ഈ സൈലിൽ വെച്ച മുഴുവൻ സാധനം വാങ്ങിച്ച് ഡമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കൊടുത്ത് അങ്കിളിനും മാമിക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനാണ് സെയിലിന് വാങ്ങിച്ചാണ് നിറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം കുറച്ച് താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ പതിനേഴും പതിനെട്ടും വായിരും പതിനേഴും പതിനെട്ടും ഇസ്രായേൽ സ്ത്രീകളിൽ ആരും ദേവദാസികളാവരുത് ഇസ്രായേൽ പുരുഷന്മാരും ദേവന്മാരുടെ ആലയങ്ങളിൽ വേശ്യാവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടരുത് വേശ്യയുടെ വേതനമോ നായയുടെ കൂലിയോ നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിലേക്ക് നേർച്ചയായി കൊണ്ടുവരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം പുതിയ നിയമത്തെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ വേശ്യയുടെ വേതനമോ നായയുടെ കൂലിയോ പള്ളി കൊണ്ടുവരരുത് ആ കാനാങ്കാരി സ്ത്രീയോട് ഈശോ എന്നാ പറഞ്ഞേ മക്കളുടെ അപ്പമെടുത്ത് ആ അപ്പം അതിന് അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം കൂടെ അതായത് ഈ തെറ്റായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന വിജാതീയരായ ആളുകളെ ഉപയോഗി വിളിക്കാൻ യഹോദര ഉപയോഗിച്ചിരുന്നൊരു പേരാണ് നായ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലും അതിന് വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ വേശ്യ നായ ഇതെല്ലാം സിമിലർ ഒരേ അർത്ഥമാണ് വേശ്യ നായ അല്ലാതെ പട്ടിയുടെ എല്ല് പള്ളിയെ കൊണ്ടുവരില്ലെന്നല്ല പട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ല് മറിച്ച് വേശ്യയുടെ വേദനമോ നായയുടെ കൂലിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പണം പള്ളിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരരുത് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാനത് എന്താ ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇത് വായി പഠിച്ച് നിയമാവർത്തനം പഠിച്ചതാണ് അങ്ങനെ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു തന്നില്ലെന്ന് നാളെ പറഞ്ഞിരുത് അതിനാണ് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് ഇതൊക്കെ എന്തിനാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഇത് പഠിച്ചു പോവായതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചു കൊള്ളുക ഇരു നിയമാവൃത്തിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അയൽക്കാരൻ ഗോതമ്പ് വയലിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കൈകൊണ്ട് കതിരുകൾ പറിച്ചെടുത്തു കൊള്ളുക അരിവാൾ കൊണ്ട് കൊയ്തെടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഒരുത്തൻ്റെ വയലിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് കൈകൊണ്ട് പറിച്ചെടുത്താൽ തെറ്റില്ല വല്ല ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ ആ ഈശോ ശിഷ്യന്മാരും ഒരു ദിവസം നടന്നു പോകുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു ആ അപ്പോൾ അത് ആരാണ്ട് വന്ന് കുറ്റം പറഞ്ഞില്ലേ അതെന്തിനാണ് കുറ്റം പറഞ്ഞേ ആ ഈ കതിര് പറിച്ചെടുത്തത് കൊണ്ടല്ല കുറ്റം അത് സാപത്ത് ദിവസമായിരുന്നു സാ അതാണ് അതിനകത്ത് കുറ്റം കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിയമമുണ്ട് നീ പോകുന്ന വഴിക്ക് വിശന്നാൽ വല്ലവൻ്റെയും പറമ്പിൽ നിന്ന് വല്ലവൻ കണ്ടാൽ എടുത്ത് തിന്നുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ നിയമമുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പഴയ നിയമത്തിലെ നിയമമാണ് നാളെ ഇനി അയലോക്കക്കാരൻ്റെ പ്ലാവെ കയറി ചക്ക ഇട്ടിട്ട് വചനം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ചക്ക ഇട്ടാന്ന് പറയരുത് അവൻ ചക്ക കൊണ്ട് നിന്നെ അടിച്ച് കൊല്ലാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ
അവൻ്റെ കൂലി അന്നന്ന് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൊടുക്കണം അവൻ ദരിദ്രനും അതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവനുമാണ് അവൻ നിനക്കെതിരായി കർത്താവിനോട് നിലവിളിച്ചാൽ നീ കുറ്റക്കാരനായി തീരും ഇതൊന്ന് ഒരല്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു നാലഞ്ച് മേഖലകളെ സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ പാപം നമ്മൾ ചെയ്താൽ ആ പാപം പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി കിടന്ന് നിലവിളിക്കും ഇനിയുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ചില മേഖലകൾ നമ്മൾ ചില പാപങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചാൽ ആ പാപങ്ങൾ പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി കിടന്ന് നിലവിളിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ആ പാപങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതി വെച്ചോ വേണമെങ്കിൽ ആ കാറ്റക്കിസം നമ്പർ ആ വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് സെവൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ദ കാറ്റക്കിറ്റിക്കൽ ട്രഡീഷൻ ഓൾസോ റീകോൾസ് ദാറ്റ് ദർ ആർ സിൻസ് ദാറ്റ് ക്രൈ ടു ഹെവൻ ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് എയ്ബൽ സിൻ ഓഫ് സോദമൈറ്റ്സ് ക്രൈ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് പ്രസ്റ്റ് ഇൻ ഈജിപ്റ്റ് ദ ക്രൈ ഓഫ് ദ ഫോറിനർ ദ വിഡോ ആൻഡ് ദ ഓർഫൻ ഇൻജസ്റ്റിസ് ടു ദ വേജ് ഏണർ കാറ്റഗിസം പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തെ നോക്കി നിലവിളിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മതബോധന പാരമ്പര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് കേട്ടേത് സ്വർഗത്തെ നോക്കി നിലവിളിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ആരാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പഴയ നിയമമാണെന്ന് പറയും തള്ളരുത് സഭ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തെ നോക്കി നിലവിളിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മതബോധന പാരമ്പര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണത് ആവയലിൻ്റെ രക്തം സോതോംകാരുടെ പാപം ഈജിപ്തിൽ ഞെരുക്കപ്പെട്ട ജനത്തിൻ്റെ വിലാപം വിദേശിയുടെയും വിധവയുടെയും അനാഥൻ്റെയും കരച്ചിൽ കൂലിവേലക്കാരനോട് കാണിക്കുന്ന അനീതി എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇതൊന്ന് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സഭ ഇത് വീണ്ടും എടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തെ നോക്കി നിലവിളിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ ഒന്ന് ആവയലിൻ്റെ രക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിരപരാധിയുടെ രക്തം ഉൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ച ഉൽപ്പത്തി നാല് പത്ത് ഉൽപ്പത്തി നാലാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം പിന്നീട് വായിച്ചാൽ മതി ഉൽപ്പത്തി നാലാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഭവമാണ് എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആവയലിൻ്റെ രക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരപരാധിയുടെ രക്തം നിരപരാധിയുടെ കണ്ണുനീര് നിരപരാധിയുടെ നിലവിളി ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം എന്തു ചെയ്യും നിലവിളിക്കും പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി കിടന്ന് നിലവിളിക്കും അടുത്ത എന്താണ് സോതോങ്കാരുടെ പാപം അത് സ്വവർഗഭോഗമാണ് സ്വവർഗഭോഗം പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി കിടന്ന് നിലവിളിക്കും അത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കുറിച്ച് വെച്ചാൽ മതി അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നവർ സ്വർഗഭോഗം അത് ഉൽപ്പത്തി പതിനെട്ട് ഇരുപതും പത്തൊൻപത് പതിമൂന്നും മൂന്നാമത്തേത് ഈജിപ്തിൽ ഞെരുക്കപ്പെട്ട ജനത്തിൻ്റെ വിലാപം അതായത് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ജനത്തിൻ്റെ കരച്ചിൽ ഒരു ജനത പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജനതയുടെ കരച്ചിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാവും അപ്പം ഈ ഞെരുക്കപ്പെട്ട ജനതയ്ക്ക് ഒരു കണ്ണുനീരുണ്ട് അവർ കരയും അവർ കിടന്ന് കരയുമ്പോൾ ഈ നിസ്സഹായൻ്റെ കണ്ണുനീര് ദൈവം കാണും ദൈവം എപ്പോഴും ഈ ഗതിയില്ലാത്തവൻ്റെ കൂടെ അതെപ്പോഴും ഓർത്തോണം ഗതിയില്ലാത്തവൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ദൈവം എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കോണം ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജഡ് ആയ ആളുകളുടെ കൂടെ ആണ് ദൈവം മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട് ഒരുത്തൻ ആരോഗ്യം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ഒരുത്തൻ തളന്ന് കിടക്കുകയാണ് എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവനെ അവിടെ തല്ല് കാണും തല്ലുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ദൈവം ഇനി എന്ത് വിഷയത്തിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇവനെ തല്ലുന്നതെങ്കിലും ദൈവം എപ്പോഴും ആ തളന്നവൻ്റെ കൂടെ ആണ് എനിക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണത് എനിക്ക് നീ ന്യായമാണ് അവനെ തല്ലുന്നത് അവൻ എൻ്റെ തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചായിരുന്നു അവനെ തല്ലുന്നത് ന്യായമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കർത്താവ് അതിനൊന്നും കൂട്ടു നിൽക്കില്ല ഒന്ന് ഉച്ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ സുവിശേഷം ഓർത്തിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരെയും കറക്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കണം എന്താണ് നമ്മൾ ആരെയും ആരുടെയും കണ്ണുനീരിന് കാരണം ആവാതിരിക്കാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മളെ പ്രതി നിലവിളിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ അത് പരിഹരിക്കണം നമ്മൾ അതി
ഈജിപ്തിൽ ഞെരുക്കപ്പെട്ട ജനത്തിൻ്റെ വിലാപം അടുത്തത് വിദേശിയുടെയും വിധവയുടെയും അനാഥൻ്റെയും കരച്ചിൽ അടുത്തത് വിദേശി വിദേശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബംഗാളി വിദേശിയാണ് കേരളത്തിൽ ബംഗാളി ആയതുകൊണ്ടും അവന് ബുദ്ധിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ അവന് ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് നമ്മളേ പറയത്തുള്ളൂ അവന് ബുദ്ധി ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ അവൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കി അവൻ്റെ നാട്ടിൽ പോകുന്നു അവന് ബുദ്ധി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ള കിഴങ്ങന്മാർക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവനെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലായി അവരെന്നെ ഇത് അവർ പിന്നെ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്ന് എല്ലാ മലയാളികളെയും കൊണ്ട് ജോലിയെല്ലാം ചെയ്യിച്ചിട്ട് ഇപ്പം അവരെന്ത് ചെയ്തു അവരെല്ലാം നാഷണലൈസേഷനാണ് അതുകൊണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു കമ്പനി തുടങ്ങിയാൽ ഒരു സൗദിയെ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങളവിടെ ജോലിക്ക് വെച്ചിരിക്കണം അവൻ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല വെറുതെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ശമ്പളം കൊടുത്തോണം അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നാളെ ഒരു കാലത്ത് കേരള ഗവൺമെൻറ് അങ്ങനെ നിയമം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും നാല് ബംഗാളിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മലയാളിയെ കൂടെ പൈസയൊന്നും പൈസ കൊടുത്തോണം ജോലിയൊന്നും ചെയ്യില്ല അവനിങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കും അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ബംഗാളിക്ക് ബുദ്ധിയില്ലെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവന് ബുദ്ധി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവനോട് ജോലിക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ എന്നിട്ടൊന്നും അറിയാത്തവനെ പോലെ ചിരിച്ചൊക്കെ കാണിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കാശ് മാനിച്ചോണ്ട് അവൻ പോകുന്നത് ബുദ്ധി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴെന്നറിയാം അവൻ വിദേശിയാണ് അവനോട് ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒന്നും ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ അവനെ അങ്ങ് പീഡിപ്പിച്ച് കളയാം എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് അവന് ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒരുത്തനുണ്ട് ആരാണത് ദൈവം വിദേശി അനാഥൻ ഉണ്ടോ അനാഥൻ ആരുമില്ല നാഥനായിട്ട് ആരും ഇല്ലാത്ത ആളാണ് അനാഥൻ അതുകൊണ്ട് അനാഥൻ്റെ എന്നാ അവൻ്റെ അതിര് മാന്താം ആ പെമ്പറന്നോത്തിയും കൊച്ചുങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ വീട്ടിൽ അതുകൊണ്ട് അവരെ അതിര് മാന്താം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് അവന് നാഥനായിട്ട് ദൈവമുണ്ട് പിന്നെ പറയുകയാണ് വിധവ അനാഥൻ വിധവ പരദേശി ഇവരുടെ കരച്ചിൽ പിന്നെ പറയുകയാണ് കൂലിവേലക്കാരനോട് കാണിക്കുന്ന അനീതി ഒരുത്തനെ കൊണ്ട് പണി ചെയ്യിച്ചിട്ട് ജോലി ചെയ്യിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ കൂലി പിടിച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല ജോലി ചെയ്തിട്ട് അവൻ്റെ കൂലി പിടിച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല മറുവശമുണ്ട് ഇതിന് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് കള്ളപ്പണി ചെയ്യാനും പാടില്ല അതെൻ്റെ മറുവശമാണ് മനസ്സിലായില്ല ആ അങ്ങനെ എനിക്ക് തരാനുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ഞാൻ നല്ലപോലെ പണിയെടുത്തോന്നും കൂടെ ഇടയ്ക്ക് ആലോചിച്ച് പോകണം രണ്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ബൈബിൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് സ്വർഗത്തെ നോക്കി നിലവിളിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ ഞാൻ എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് അറിയാമോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി എന്തിനാണ് പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓർത്തിട്ട് അയ്യോ ഭാരമായി അന്നേരമാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വന്നത് ഒട്ടും ഭാരപ്പെടേണ്ട വായിക്കാം ഒന്നുമേ വേവലാതിപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല യോഹന്നാൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കണം എല്ലാവരും വായിക്കണം ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച എൻ്റെ കുഞ്ഞുമക്കളെ നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിനാണ് എഴുതുന്നത് ആ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് എന്തിനാണ് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഈ പാപത്തിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എന്തിനാണ് നിയമാവർത്തനം വായിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ല പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ നാളെ ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ ഒരുത്തനെ പണിക്ക് വിളിച്ചു അവൻ പണി ചെയ്തു അവന് കാശ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അന്നേരം ചിന്തിക്കരുത് അവന് അവന് നൂറ് രൂപ കുറച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് വായിച്ചേ എന്നാൽ ആരെങ്കിലും പാപം ചെയ്യാൻ ഇടയായാൽ തന്നെ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്കൊരു മധ്യസ്ഥനുണ്ട് നീതിമാനായ യേശു ക്രിസ്തു അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാര ബലിയാണ് നമ്മുടെ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവൻ്റെയും പാപങ്ങൾക്ക് അപ്പം ഇതാണ് സുവിശേഷം അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് എന്താണ് എന്തിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ അതായത് ഇന്ന് മരിച്ചു പോയവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദിവസമല്ലേ ആണോ അതെ അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ് അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ വല്യപ്പൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങന
യേശു ക്രിസ്തു ഇതെന്തിനാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ബലി അർപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ബലിയിൽ ദൈവം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഈ ബലിയിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പൂർവിക വഴികളിലൂടെയും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അപ്പച്ചന്മാർക്കോ അമ്മച്ചിമാർക്കോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഭ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും ബലി അർപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ബലിയാണ് പ്രായച്ചിത്തം നിങ്ങൾ മുട്ടയിലൊന്നും എഴയാമൊന്നും പോകണ്ട അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബലി അർപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരും ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കേട്ടുകൊള്ളുക ഏതെങ്കിലും പാപ മേഖലകൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റുകളാണെങ്കിൽ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി അത് കുമ്പസാരക്കൂട്ടിൽ ഏറ്റുപറയുക പരിശുദ്ധ ബലിയിൽ അത് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതാണ് അതിനുള്ള പരിഹാരം പരിഹാരം ആരാ നമ്മൾ ചെയ്യണോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആര് ചെയ്യും യേശു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പരിഹാര ബലിയിൽ സംബന്ധിക്കണം അത് വിശ്വസിക്കണം അത് ഏറ്റെടുക്കണം ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിച്ച് എൻ്റെ കുഞ്ഞുമക്കളെ നിങ്ങൾ പാവം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിനാണ് ഞാനിവ നിങ്ങൾ കഴുതുന്നത് എന്നാൽ ആരെങ്കിലും പാവം ചെയ്യാൻ ഇടയായാൽ തന്നെ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്കൊരു മധ്യസ്ഥനുണ്ട് നീതിമാനായ യേശു ക്രിസ്തു അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാര ബലിയാണ് നമ്മുടെ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവൻ്റെയും പാപങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിവിടെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക നമ്മൾ പാപത്തിൻ്റെ മോചനത്തെക്കുറിച്ചും ശാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം ആണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ ചില ആളുകൾക്ക് സംശയമുണ്ട് ഈ ഇവരെന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പാപത്തിന് ശിക്ഷയില്ലെന്നാണോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ തോന്നുന്നു പാപത്തിന് ശിക്ഷയുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ശാപത്തിന് ശക്തിയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ തോന്നുന്നു തീർച്ചയായും ഉണ്ട് തീർച്ചയായും ഉണ്ട് പിശാചിന് ശക്തിയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ തോന്നുന്നു തീർച്ചയായും ഉണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ അല്ല നമ്മൾ കളിക്കുന്നത് അവിടെ കിടന്നല്ല ക്രിസ്ത്യൻ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രിസ്ത്യൻ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യൻ റിയാലിറ്റി അവിടെ പാപം പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ ഇത് മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യൻ റിയാലിറ്റിയിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് ക്രിസ്ത്യൻ റിയാലിറ്റിയിൽ പാപം പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ അത്രയും മാത്രമല്ല ശാപം ശാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ അത്രയും മാത്രമല്ല പിശാജ് പിശാജിൻ്റെ ശക്തി അത്രയും മാത്രമല്ല വേറൊന്നുകൂടുണ്ട് എന്താണ് യേശുവിൻ്റെ കുരിശ് മരണം മനസ്സിലായോ എല്ലാ തെറ്റിദ്ധാരണയും മാറ്റം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പ്രസംഗിക്കുന്നത് പാപത്തിന് ശിക്ഷയില്ലെന്നാണോ തീർച്ചയായും ഉണ്ടെന്നാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ശാപത്തിന് ശിക്ഷയില്ലെന്നാണോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് പിശാജിന് ശക്തി ഇല്ലെന്നാണോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന അതല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അതിലേക്കല്ല നോക്കേണ്ടത് മറിച്ച് അതിനെ എല്ലാം അതിജീവിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ കുരിശ് മരണം ക്രിസ്ത്യൻ റിയാലിറ്റിയുടെ സെൻട്രൽ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതൊക്കെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ ചീള് കേസുകളൊക്കെ അവിടെ കിടക്കട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ വന്ന പാപത്തിൻ്റെ വിമോചനം ശാപത്തിൻ്റെ വിമോചനം പൈശാചിക ശക്തികളിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനം യേശുവിലൂടെ വന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലോ പൂർവികരിലോ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളുക യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ബലിയിൽ അതെല്ലാം ഇല്ലാതാവും അപ്പം നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാ വിടുതലിൻ്റെയും താക്കോൽ എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മാമോദീസയാണ് രണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് മാമോദീസ വിശുദ്ധ കുർബാന നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടോ മടുത്തോ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല അപ്പം ഇതൊന്ന് പറയണം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല അല്ലേ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഐക്യപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നീ എന്നോടൊന്ന് ഐക്യപ്പെട്ടെ എന്നോടൊന്ന് ഐക്യപ്പെട്ടെ നീ ഞാൻ നിന്നോട് ഐക്യപ്പെടട്ടെ 
ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവനോട് ഐക്യപ്പെട്ടത് നീ എന്നോടൊന്ന് ഐക്യപ്പെട്ടെ അങ്ങനാണ് നീ ഐക്യപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഒന്നായി മാറുന്നവർക്ക് എന്തില്ല ഐക്യപ്പെട്ടത് മതി അവിടെ ഇരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഒന്നായിട്ട് മാറുന്നവർക്ക് എന്തില്ല ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഇനി യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് ഏ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്തു റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം റോമർ വായിച്ച ഒരിക്കലും പാടില്ല പാപത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരിച്ചവരായ നാം ഇനി അതിൽ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ മൂന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചു ഇനി വായിച്ച ഗലാത്തിയർ മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഗലാത്തിയർ മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഗലാത്തിയർ മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് വേഗം എടുത്ത് വായിച്ചേ ഗലാത്തിയർ മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഗലാത്തിയർ മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ക്രിസ്തുവിനോട് ആ നോക്കിയേ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി വായിച്ചേ ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി സ്നാനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരി അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ടത് മാമോദീസ വഴി ജ്ഞാനസ്നാനം വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ടു റോമർ എട്ട് ഒന്നിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്തില്ല ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്തില്ല ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ടത് മാമോദീസ വഴി യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് എന്ത് ചെയ്തു ഐക്യപ്പെട്ടു മാമോദീസ വഴി യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് എന്ത് ചെയ്തു ഐക്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഐക്യപ്പെട്ടാൽ എന്തില്ല ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല അപ്പം യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടാൻ എന്താ എന്താ സിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഏ സിസ്റ്ററായി ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച നമുക്ക് എന്തില്ല ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല ഇനി യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടാൻ ജ്ഞാനസ്നാനം മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചുള്ളോ പിന്നെന്താണ് വേറെ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു വഴിയുണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴി എന്ത് വഴി ആ വിശുദ്ധ കുർബാന എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഐക്യപ്പെടലല്ലേ അത് ആണോ എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം യോഹന്നാൻ ആറ് അൻപത്തി ആറ് യോഹന്നാൻ ആറ് അൻപത്തി ആറ് എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് വിശുദ്ധ കുർബാന വഴി നമ്മൾ ഐക്യപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇത് യേശു ക്രിസ്തു ഇതെന്താണ് കേൾക്കാമോ ഇത് യേശു ക്രിസ്തു ഇതാരാണ് നമ്മൾ ഇത് ഡാനിയൽ അച്ഛൻ ഇതാരാണ് യേശു ക്രിസ്തു അപ്പോൾ ഈ യേശു ക്രിസ്തു ഇതാരാണ് ആ ഡാനിൽ അച്ഛൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും യേശു യേശു ക്രിസ്തു അപ്പോൾ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു സ്വീകരിച്ചോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചു എൻ്റെ എൻ്റെ കൈ നോക്കിക്കോണം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചു സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു എന്നിലും ഞാൻ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈ എടുത്തേ രണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൈ ആ അതാണ് നിങ്ങളുടെ കൈ എടുത്തേ ഒരു കൈ മേളിൽ ഒരു കൈ താഴെയും വെച്ചേ ആ ഇനി നിങ്ങളങ്ങ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് എന്ത് ചെയ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഇടത്തെ കൈ വലത്തെ കൈയുടെ അകത്തും അല്ലെ ഇടത്തെ കയ്യിലെ വിരലുകൾ വലത്തെ കൈയുടെ വിരലുകൾക്കകത്തും 
നിങ്ങളുടെ വലത്തെ കയ്യിലെ വിരലുകൾ ഇടത്തെ കയ്യിലെ വിരലുകളുടെ അകത്തുമാണിപ്പോൾ ആണോ ഇതാണ് ഈ ഐക്യപ്പെടൽ ഇതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനി സംഭവിച്ചത് ആണോ അതെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാനിയിൽ നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ടു പിന്നെ നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ബലിയർപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് മാമോദീസ വഴി യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ട നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഐക്യപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ശിക്ഷയെല്ലാം എടുത്തു മാറ്റപ്പെടും ഈ ശിക്ഷ ഇല്ലാതാവും ഈ ശിക്ഷ നമ്മിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ബലിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ പൂർവികർ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മരിച്ചു പോയ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ബൈബിൾ അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടോ അതൊന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബലിയർപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതായത് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അതിന് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് മക്കബായരുടെ പുസ്തകം എടുക്കണം രണ്ട് മക്കബായർ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കണം സങ്കീർത്തനം എടുത്തിട്ട് അതിന് പുറകോട്ട് മറിച്ചാൽ ജോബ് കിട്ടും ജോബിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് മറിച്ചാൽ മക്കബായർ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ആവും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് മക്കബായർ എടുത്ത് രണ്ട് മക്കബായർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തി എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം രണ്ട് മക്കബായർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി എട്ട് മുതൽ വായിച്ച് യൂദാസ് തൻ്റെ സൈന്യത്തെ വിളിച്ചു കൂട്ടി അതുല്ലാം നഗരത്തിലേക്ക് പോയി ഏഴാം ദിവസം സമീപിച്ചിരുന്നതിനാൽ അവർ സാപത്ത് അവർ മുറപ്രകാരം തങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് സാപത്ത് ആചരിച്ചു യുദ്ധത്തിന് മൃതിയടഞ്ഞവരെ പിതൃകുടീരങ്ങളിൽ അടക്കം ചെയ്യുക ആവശ്യമായിരുന്നതിനാൽ യൂദാസും അനുയായികളും പിറ്റേന്ന് തന്നെ ജഡങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പുറപ്പെട്ടു അതായത് യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പട്ടാളക്കാരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക അടുത്തത് അവർ മൃതദേഹങ്ങളുടെ കുപ്പായങ്ങൾക്കിടയിൽ യാമിനിയായിലെ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ചിഹ്നം ആലേഖനം ചെയ്ത തകിടുകൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിന് പോയ പട്ടാളക്കാർ യുദ്ധത്തിന് പോയപ്പോൾ ചേച്ചിമാർ പറഞ്ഞു മറ്റേ ആൾ പൂജിച്ച രണ്ട് തകിട് കൊണ്ടുപോക്കോ കൊല്ലപ്പെടാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവരിങ്ങനെ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പൂജിച്ച തകിടുകൾ യാമിനിയായിലെ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പൂജിച്ച തകിടുകൾ യഹൂദന്മാരുടെ ശരീരത്തിൽ യൂദാസ് കണ്ടു കണ്ടോ എന്നിട്ട് വായിച്ചേ അവർ മൃതദേഹങ്ങളുടെ കുപ്പായങ്ങൾക്കിടയിൽ യാമിനിയായിലെ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ചിഹ്നം ആലേഖനം ചെയ്ത തകിടുകൾ കണ്ടു യഹൂദർക്ക് ഇത് ധരിക്കുക നിഷിദ്ധമായിരുന്നു ഇവർ മരിക്കാൻ കാരണം അതാണെന്ന് ഏവർക്കും വ്യക്തമായി നീതിമാനായ വിധിയാളനും നിഗൂഢമായവയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവനുമായ കർത്താവിൻ്റെ മാർഗങ്ങളെ അവർ വാഴ്ത്തി ഇവരുടെ ഈ പാപം തുടച്ചു മാറ്റണമെന്ന് യാചിച്ച് അവർ പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകി അപ്പോൾ ഈ പട്ടാളക്കാരിപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ ഈ മരിച്ചു പോയവരുടെ പാപങ്ങൾ തുടച്ചു മാറ്റണമെന്ന് യാചിച്ച് അവർ പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകി പാപം നിമിത്തം മരണത്തിന് ഇരയായവർക്ക് സംഭവിച്ചതെന്തെന്ന് ഒരിക്കൽ കണ്ട ജനത്തോട് പാപത്തിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ വീരപുരുഷനായ യൂദാസ് ഉപദേശിച്ചു അനന്തരം അവൻ അവരിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തോളം ദ്രാക്മ വെള്ളി പിരിച്ചെടുത്തു പാപപരിഹാര ബലിക്കായി ജറുസലേമിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു പുനരുത്ഥാനമുണ്ടാകുമെന്നുറച്ച് യൂദാസ് ചെയ്ത ഈ പ്രവൃത്തി ശ്രേഷ്ഠവും ഉചിതവും തന്നെ മരിച്ചവർ ഉയർക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നിഷ്പ്രയോജനവും പോഷത്വവും ആകുമായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവഭക്തിയോടെ മരിക്കുന്നവർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന അമൂല്യ സമ്മാനത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ പ്രത്യാശ പുലർത്തിയെങ്കിൽ അത് പാവനവും ഭക്തിപൂർണവുമായ ഒരു ചിന്തയാണ് അതിനാൽ മരിച്ചവർക്ക് പാപമോചനം ലഭിക്കുന്നതിന് അവൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പാപപരിഹാര കർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചു ഇതിനേക്കാൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഇനി ഒരു തെളിവ് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അതായത് തിരുസഭ കത്തോലിക്ക തിരുസഭ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിലെ മക്കബായരുടെ പുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ മരിച്ചു പോയ പട്ടാളക്കാരുടെ പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ബലിയർപ്പിക്കുന്ന യൂദാസ് മക്കേ ബെയൂസിനെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഇതാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം തിമോത്തിയോസിന് പൗലോസ് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം 
പൗലോസ് തിമോത്തിക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം സോറി രണ്ട് തിമോത്തി ഒന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ഏഷ്യയിലുള്ളവരെല്ലാം എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ ആരാണ് ഫിഗലോസും ഹെർമോഗനസും അവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അടുത്തത് ഉറക്ക വായിച്ചേ ഒനേസിഫോറോസിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ കർത്താവ് കാരുണ്യം ചൊരിയട്ടെ എന്തെന്നാൽ അവൻ പലപ്പോഴും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചങ്ങലകളെ പറ്റി അവൻ ലജ്ജിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒനേസിഫോറോസ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ പൗലോസ് ലീഗ തിമോത്തിക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഒനേസി ഫോറോസ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇയാൾ മരിച്ച ആളെക്കുറിച്ചാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് മരിച്ചു ആളിപ്പോൾ ജീവനോടില്ല അവൻ്റെ കുടുംബ അവൻ്റെ കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾ നോക്കണം അവൻ്റെ കുടുംബത്തെ നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ നോക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് അത് വായിക്കണം അവിടെ അത് ഇനി എടുക്കണം വായിച്ചേ ഒനേസി ഫോറോസിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ കർത്താവ് കാരുണ്യം ചൊരിയട്ടെ അപ്പം ഈ ഒനേസി ഫോറോസ് ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ തിമോത്തിക്ക് പോലീസ് ലേഖനം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒനേസി പോറോസ് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്തെന്നാൽ അവൻ പലപ്പോഴും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചങ്ങലകളെ പറ്റി അവൻ ലജ്ജിച്ചിട്ടില്ല അവൻ റോമായിലെത്തിയപ്പോൾ എന്നെ പറ്റി ആകാംക്ഷാപൂർവ്വം അന്വേഷിക്കുകയും എന്നെ കാണുകയും ചെയ്തു എഫ് എസ് ഓസിൽ വെച്ച് അവൻ ചെയ്ത സേവനങ്ങളെ പറ്റിയെല്ലാം നിനക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമല്ലോ അവസാന ദിവസം കർത്താവിൽ നിന്ന് കാരുണ്യം ലഭിക്കാൻ അവിടുന്ന് അവന് അനുഗ്രഹം നൽകട്ടെ മരിച്ചു പോയ ഒനേസി പൊറസിൻ്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി പൗലോ സ്ലീഗ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് അവൻ്റെ മേൽ അവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ മേൽ വിധി ദിവസ ദിവസത്തിൽ ദൈവം കാരുണ്യം കാണിക്കട്ടെ രണ്ടായിരം വർഷത്തെ തിരുസഭയുടെ പാരമ്പര്യമാണ് മരിച്ചു പോയവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ബലിയർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് ആദിമ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് കോറിന്തോസ് ലേഖനത്തിലുണ്ട് അതായത് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് മരി സാധിക്കാതെ മരിച്ചു പോയവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്ന ഏതോ ഒരു പാരമ്പര്യം ആദിമ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ മരിച്ചു പോയവരുടെയും എല്ലാ പാപത്തിനും പരിഹാരമായി ഈ ബലി നമ്മൾ കാഴ്ചവെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാ ആത്മാക്കളെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദിവസം കൂടിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ബലി അർപ്പിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈശോയുടെ വലിയ കാരുണ്യം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ പൂർവികരുടെ മേലും കടന്നു വരുന്നതിന് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് വലിയ വിടുതൽ കിട്ടും അതെങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ അതിനകത്തൊരു ചെറിയ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചേ അതായത് നമ്മൾ മരിച്ചു പോയവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്നാന്നറിയാമോ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടല്ല യേശുവിൻ്റെ യോഗ്യത കൊണ്ട് എന്നാ സംഭവിക്കുന്നറിയാമോ ആ സമയത്ത് തന്നെ അനേക ആത്മാക്കൾ രക്ഷപ്പെടും ഇപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിയോഗം വെക്കുകയാണ് ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ പൂർവികർക്കും വേണ്ടി അവരുടെ പാപപരിഹാരം അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിതാ ഈ ബലി സമർപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എന്നാ പറ്റും എന്നറിയാം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ അനേകം ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കൾ ഈ ഒരൊറ്റ ബലിയിലെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈശോ അടുത്തേക്ക് അങ്ങ് പോവും പോയാൽ എന്നാ പറ്റുമെന്നറിയാമോ അവർ ദൈവസന്നിധിയിലെത്തുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ അവർ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലെത്തുമ്പോൾ ഈ ബലി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ അവർ വിശുദ്ധരുടെ മുമ്പാകെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ചാക്കോച്ചൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ കല്യാണം അങ്ങ് നടത്തി കൊടുക്കണം ഈശോയേ പ്രാർത്ഥിക്കും അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി വിടുതൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇതാണ് അതായത് മരിച്ചു പോയ ആത്മാക്കൾ ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കൾ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ പിന്നെ അവർ വിശുദ്ധരാണ് ആണല്ലോ അവർ സ്വർഗത്തിലിരുന്ന പിന്നെ ഒറ്റ പരിപാടിയുള്ളവർക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക തങ്ങളെ സഹായിച്ചവരെ എല്ലാം സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ശുദ്ധീകരണ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നവരെ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് ഭയങ്കര അച്ചട്ടാണ് നമ്മൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ നമ്
നമ്മുടെ എല്ലാം മരിച്ചു പോയവരെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാലോ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ദൈവത്തെ അറിയാതെ ആരെങ്കിലും മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം സ്വീകരിച്ച് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ മാമോദീസ സ്വീകരിക്കാനാവാതെ മരണമടഞ്ഞവരുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവെ അവരുടെ ആത്മാക്കളെ ഞങ്ങൾ ഈ ബലിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ജ്ഞാനസനാനം സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ അതിന് സാധിച്ചില്ല മരിച്ചു പോയ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ദൈവമേ ആരും പ്രാർത്ഥിക്കാനില്ലാത്ത ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ ഇന്ന് വരെ മക്കളോ മരുമക്കളോ കൊച്ചുമക്കളോ ഒന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പൂർവികരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഈ ബലിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപകട മരണങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തവർ കാണാതായവർ മാനസിക വിഭ്രാന്തി ഒന്ന് മരിച്ചവർ അങ്ങനെ സ്വബോധത്തോടെ അനുദവിച്ച് മരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ മരണമടഞ്ഞ വ്യക്തികൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് പാവപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ണുനീര് വീഴുന്നതിനും കൊലപാതകം നടത്തി അക്രമം നടത്തി മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിച്ച് വഞ്ചിച്ച് ജീവിച്ച് ദൈവമേ അങ്ങനെയൊക്കെ പാവങ്ങൾ വരുത്തിയ പൂർവികർ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആത്മാക്കളെ സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വിഗ്രഹാരാധന നടത്തിയ പൂർവികരുടെ ആത്മാക്കളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആഭിചാരം മന്ത്രവാദം കൂടോത്ര അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഇവയുടെ പുറകെ നടന്ന പൂർവികർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമേ മറ്റുള്ളവരുടെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുത്ത് അവരുടെ സമ്പത്ത് കൈക്കലാക്കി കൈക്കൂലി വാങ്ങി അനേകരെ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിച്ച പൂർവികരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ ബലി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഒന്ന് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി വേദാനം മിനിറ്റുകൾ നിങ്ങൾ സ്വരം താഴ്ത്താതെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അനേക ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കൾ വിടുവിക്കപ്പെടും ഈ സമയത്ത് അനേകം പൂർവികരുടെ മേൽ ഭർത്താവിൻ്റെ കരുണ ഒഴുകും ഈ സമയത്ത് വിശ്വാസത്തോടെ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ശക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം വിശ്വാസത്തോടെ ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലുയ 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 ജീവൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും അധിനാഥനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽവരി കുരിശിലെ അനന്തമായ ബലിയുടെ യോഗ്യതയാൽ ഇപ്പോൾ പിതാവെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കൾ വിടുവിക്കപ്പെടണമേ യേശുവിൻ്റെ കുരിശിലെ ബലിയുടെ യോഗ്യതയാൽ യേശുവിൻ്റെ തിരുരക്തത്തിൻ്റെ യോഗ്യതയാൽ യേശുവിൻ്റെ ശരീര രക്തങ്ങളിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയ പീഡാസകനങ്ങളുടെ അനന്തമായ യോഗ്യതയാൽ ലോകമെമ്പാടും ഇന്ന് അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വിശുദ്ധ കുർബാനകളുടെ യോഗ്യതയാൽ മരിച്ചു പോയവരുടെ മേൽ പൂർവികരുടെ മേൽ പൂർവികാത്മാക്കളുടെ മേൽ ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കളുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ സാന്ത്വനം ഒഴുകട്ടെ വിടുതലുണ്ടാവട്ടെ ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കൾ സ്വർഗപ്രാപ്തി നേടട്ടെ എന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ ഈ ബലി കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടുംബങ്ങളിലെ സകല ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയട്ടെ കുടുംബങ്ങളിലെ തടസ്സങ്ങൾ മാറട്ടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ അഭിഷേകം തുറക്കപ്പെടട്ടെ ഉച്ചത്തി ഉച്ചത്തി സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഹാല 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 ഈശോയെ സ്തുതിക്കുന്നു 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 കുടുംബങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടട്ടെ ഈ ബലിയർപ്പിക്കാൻ കൃപ നിറയട്ടെ ഏകാഗ്രതയോടെ ഭക്തിയോടെ ശ്രദ്ധയോടെ ബലിയർപ്പിക്കാനുള്ള കൃപ കൂട്ടായ്മയുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ ശരീര രക്തങ്ങളാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടുമ്പോൾ ശിക്ഷാവിധികൾ ശാപങ്ങൾ ശാപശക്തികൾ പാപശക്തികൾ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവട്ടെ പൈശാചിക ശക്തികൾ മാറിപ്പോവട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ശിക്ഷാവിധിയില്ല ഇപ്പോൾ ഈ കൂട്ടായ്മയിലായിരിക്കുന്ന മക്കളുടെ ജോലി തടസ്സങ്ങൾ മാറട്ടെ വിവാഹ തടസ്സങ്ങൾ മാറട്ടെ സന്താനഭാഗ്യത്തിൻ്റെ തടസ്സങ്ങൾ മാറട്ടെ കുടുംബങ്ങളിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവട്ടെ മക്കളുടെ പഠന മേഖല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ വിദേശത്ത് ജോലിക്ക് പോകാനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ മാറട്ടെ രോഗക്കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങൾ മാരക മാറാ രോഗപീഠകൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറട്ടെ തിന്മയുടെ പൈശാചിക സ്വാധീനങ്ങളുടെ തഴക്ക ദോഷത്തിൻ്റെ ദുരാശകളുടെ ദുശീലങ്ങളുടെ കെട്ടുകൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അഴിയട്ടെ മാനസാന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ ദേശം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ ഉറക്ക വിളിച്ച ഈശോന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും ഹാലലുയ 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 ഹാലല
ഹാലരുയ 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 കണ്ണീരിലേക്ക് യേശുവിൻ്റെ കൃപ ഒഴുകി ഇറങ്ങി വരട്ടെ അതാവേ കുടുംബങ്ങളിലെ അനേക നാളുകളായുള്ള തടസ്സങ്ങൾ മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലലുയ്യ 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 യേശുവെ നന്ദി 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 ഹാലലുയ്യ 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 ഹാലലുയ്യ